。哎，那不是萧炎吗？听说今天还有他的比赛。哼，这下又好戏看了。他今天的对手啊，可比薛崩厉害。巨人女神怎么就看上这小子了？长得也就那样了，就是啊。小雨，给我快一点！热天导师，你们等等我。萧炎来了，如此奇异的斗气，犹如火焰般炙热而灵动。这种斗气，不用来炼制丹药，那可真是巨大的损失。<笑>黄老头，这个萧炎曾取得过加玛帝国炼药师大会冠军哦。若是能够进你的炼药系，恐怕日后成就难以估量啊。嗯，的确潜力非凡。不过，他应该有自己的老师了，不然仅凭天赋，绝不可能在这种年龄便达到如此成就。当然，他若是有兴趣来炼药系，我倒是不介意多一个优秀的学员。人可真不少啊！这些长老身上的气息，强悍到令人窒息的地步。萧炎哥哥、嗯，我没事。那主席台上左边三位，便是外院副院长以及两位颇具声望的元老。副院长实力位于斗皇巅峰层次，最右边的则是炼药系的系长。炼药系独立于外院与内院之外，没有任何人能插手他们的事。就算是副院长也不行。炼药系，外院中势力分布颇为混乱。虽然你隐藏的实力很强，但有两方势力仍需小心。一方便是这炼药系，也是因为炼药师在大陆极其特殊的地位；而另一方势力则是学院的执法队。执法队中强者如云，特殊的职责让他们拥有擅自抓人的权利。当年迦南学院和黑掌域的那场血斗。就是出自他们之手。嗯，多谢若琳导师提醒。嗯，接下来把所有心思都用在内院选拔赛上。进入前二十对你没有任何难度，以你真正的实力，我想或许可以冲击一下前五。哦，有什么不一样吗？等你进入了前五，自然就知道了。燕儿，燕儿，燕儿，这里，这里，我在这儿啊，燕儿。<笑>那便是你今日的对手陆牧，炼药系的尖子生，不仅炼药术杰出，在斗气修炼上也同样不弱。燕儿，燕儿，他是什么级别的实力？三星大斗师左右吧，不过那家伙是有十足的药罐子，斗气屈服，不足为惧。<笑>那家伙可是月儿的头号追求者。若琳导师，别再提那个甩不掉的牛皮糖了。没想到萧玉堂姐的魅力也不小啊。<笑>你以为谁都像你呀、啊？本小姐的追求者可多了去了。各位同学，经过昨日的初步选拔淘汰，今天将诞生有资格进内院的二十个名额。第一轮对战的是玄阶三班，罗湖；玄阶五班，葛丽。内院的名额，我要定了。
这个罗浮要输了。我看未必。歌力虽然攻击是猛，但长久下去，终究斗气不支。罗浮看似落了下风，却是将对方所有灵力的攻击都化解到最小伤害。不知道这两年，你自修炼到了何种级别，想来定不会如于我吧？呀真是严密，进来，呀，呀，停止现在，罗非要获胜，不动如山，动如雷霆，不愧是迦南学院。我若不是有老师指导，光凭自己摸索修炼的话，恐怕还真难以赶上这些天才的修炼进度。<笑>真不知迦南学院到底是怎样进行训练的。每年学院都会让一些学生进入黑角域历练，虽然很危险，甚至导致损失一些优秀人才，可那些经历生死并成功回来的学员。不管是实力还是气质，都蜕变成了强者。嗯，没想到迦南学院的高层，竟然还有这等魄力。那白山陆木等人也曾单身进入黑角域历练，所以不要小觑了他们。下一场，炼药系陆木对战黄阶二班萧炎。萧炎这下可惨了，那可是陆木学长啊。这下有好戏看了，陆木学长一定能打败他。很多人等着看你出丑，毕竟陆木算得上外院前十，比昨天的薛崩强悍许多。你要小心，嗯，要彻底杜绝白山那种麻烦。这一战只能胜，不能败。混小子，可别丢脸哦，输给那个凡人的家伙，你会被我鄙视的。夏言哥哥，加油！放心吧。我倒要看看，萧炎到底凭什么本事能和熏儿在一起？打吧打吧，最好两人都打成残废，熏儿就不会为了萧炎糟蹋了。谢大家，谢谢大家的支持。哎呀，哇，我会加油的，等我的好消息啊！这个白痴。哎呀，嘿嘿，这是萧炎兄弟吧？放心，都是自家人，我会留守，绝不让你受伤的。不然玉儿怒了，倒霉的可就是我呀。那多谢陆木学长了。不过我的目标是前五。陆墨学长还愿意放水吗？嗯，萧炎兄弟，凡事要脚踏实地的好，不要好高骛远。那前五连我都没多大信心啊。嗯，比赛开始。陆墨学长打败萧炎，这是我迦南学院的厉害。萧炎加油啊！萧炎这家伙很是讨女孩子喜欢啊，这才来了一天时间，便有人替他呐喊助威。萧炎，打败那个药罐子。那前五名，我也很感兴趣，怕是不能相让了。父母学长，请。
密的防守，以我的剑速，竟不能碰到他的身体。哎，真是小看你了。看来不动真格是不行了。你应该也知道我的另外一个身份吧？我所擅长的并非是斗气，而是玩火、哦。兽火，萧炎兄弟，小心了。我这蓝金火焰。可是曾经击伤过斗灵强者。哇、哦，炼药师的火焰威力巨大，这下萧炎可惨了。抱歉，我最擅长的也并非是斗气，而是玩火。啊，萧炎也能召唤出十只火焰。那不是只有炼药师或者斗王以上级别的强者才能办到的吗？难不成他也是炼药师？这混小子怎么也拥有火焰？啊，对了，记得当初离开时，听说过萧炎这家伙有一个神秘的炼药师老师，看来他现在也成为炼药师了，难怪能召唤出火焰。切，萧炎是炼药师又能怎样？当初陆墨不也败在了白山大哥您的手下？况且啊，我看他可比不上陆墨。萧炎，希望你能打败陆墨，这样我才能在薰儿面前彻底的将你击败。以薰儿看似淡然、实则高傲的性子，又怎会选择一个失败者？<笑>既然都是炼药师，就让我见识一下，你所擅长的玩火，到了何种地步？坏了坏了，不会烧没了吧？这一下我怎么跟鱼儿交代啊？别动，不然火灾会直接爆炸，到时候你的手和脚就保不住了。这家伙竟然竟然能将火焰操控到这般精妙地步。嗯，将火焰一分为二。一座防御吸引陆木注意，二则潜伏下地埋下陷阱让陆木上当。这种一心二用的手段，需要不菲的灵魂力量方能完成。这个萧炎，不愧是取得过加玛帝国炼药师大会冠军的人呐、啊！啊啊我输了。陆木学长的丹火之技很是强悍，若不是我在胸前使用斗气凝固成了部分斗气铠甲，光凭紫火木，根本挡不下学长的螺旋火焰锥。萧炎兄弟，不用安慰了，胜负乃兵家常事，输给自家人也不算丢脸。此局黄金二班，萧炎胜。炼药师的对决太精彩了，我也想成为炼药师。
道你和熏儿关系亲密，可大庭广众之下要节制一点呀。呃，那个，也不知道接下来对战的是哪些人。下一场，玄阶一班，严惩，执法队吴昊。这一战的吴昊来自外院执法队，外号血修罗，是执法队大首领的有力竞争者。这两年来，死在他手中的黑角域之人，恐怕至少也有百人。他的实力绝对不容小觑。这吴昊刚从黑角域赶回来吧？好浓郁的血腥气！忘了告诉你，这个吴昊也曾经是熏儿的追求者之一。结果因为你的出现失败了。我会证明，熏儿的选择没有错。武器全吗？动手吧！我倒是要试试，血修罗究竟有多强。好胜，你便是萧炎，可敢下来与我一战？哇，这下有好戏看了！到底是这萧炎厉害，还是血修罗强？你看那萧炎，就知道躲在女人后面，真是个死货。哼，打吧，最后两败俱伤，让我也省些力气。你们两个给我安分点儿！现在是选拔赛，不是私自挑战的地方。明日便是选拔赛的最后一天，到时候自有你们对战的机会。哼！明日你别让我失望，我不希望薰儿等待已久的人是个废物。再继续。嘿嘿，你说的是真的吗？那当然了，家人哥哥，你想知道我现在的实力，那就等着明日的比赛吧。你这逆子，若是展露全部实力，恐怕今日那个对手无法接住你一招。萧炎堂哥，好久不见。确实好久不见。明天还有比赛，我们先回去休息了。哦，那快去歇着吧。其实。小妹她人并不坏，嗯，我知道，那都是过去的事了，我早就不放在心上按照这修炼进度，恐怕还有十天才能达到六星大斗士
，父亲，我会找到你的。不管是谁掳走了你，日后他必须付出代价。这玉片竟然能抵御住我的青莲地心火，它究竟有什么特别之处？老师，嗯，怎么了，老师？我在迦南学院没有感受到陨落心炎的气息。难道被别人抢先得手了？应该不是。我虽感觉不到确切气息，可凭借着异火剑的独特吸引力，古灵冷火模糊察觉到，在学院方圆千里内还残存着陨落心炎的微弱气息。方圆千里，那得找到什么时候？迦南学院的那些老家伙不可能没察觉到陨落心炎的存在。我总觉得那内院和陨落心炎有关联。若你能进入内院，想必能得到更确切的气息方位。内院，希望不要让我失望。我怎么觉得今日来观战的人比前两日多了好多？那是自然。今天是最后一轮二十进五的淘汰赛，台下自然不想错过最精彩的对决。小子，我要你今日尊严扫地。萧炎哥哥，白山这人在修炼天赋上有着高深的造诣，实力还是很强的。你碰到他，千万要小心些。放心吧，妮子，我心中有数。心儿，心儿。啊，心儿，今天我们都要加油，进入前五名啊！至于臭男人就算了吧，看我一会儿怎么收拾你！我是哪得罪他了吗？这便是外院副院长的孙女虎家，拥有不输你的极强天赋。不过性格怪异，大意不吃，人称小妖女。这小妖女可够彪悍的，果真是名不虚传。嗯，大家都知道了，往年的内院选拔赛都是回合制，谁的排名越高，今后修行获得的资源自然便越多。但本次的比赛，我们决定改一改规则。啊？什么规则？为什么改规则了？不清楚。长老们，葫芦里到底卖的什么药啊？就是啊。现在。请前二十名学员全部入场，二十人同时入场。同时入场加油啊！嗯、今年我们不要回合制，而是要一场富有热血与激情的大混战淘汰赛。谁能在比赛中坚持越久，名次便越高，而反之亦然。啊
怎么打呀？就是啊，这规则改的也太突然了。就是啊，这怎么改规则怎么打呀、啊？这是啊。<笑>至于是单打独斗还是联手出击，都没有问题。啊、可以联手。妮子，那我们岂不是可以并肩作战了？嗯，但这种模式，对我们未必有利。如白山、武家和吴昊这种学院翘楚，他们更容易找到盟友。呃，我看你在学院声望也是不小啊，难道就不能收拢点人来？若是以前的话，倒还真有人来做护花使者，可如今都名花有主了，别人还来干嘛呀？哼，放心，有我就够了。不管面前骇浪滔天，我们一起闯。嗯，好。那么我宣布，最后一轮淘汰赛开始。小云哥哥，我们怎么打？先等。你，你跟随我主动进攻，其他人防御偷袭者。是。胡家学妹，还是我来护你吧。啊啊啊啊啊啊、很好，就这样，不要轻易出击。副院长的主意倒是不错，嗯，不算绝对公平。却能培养人的谨慎心理和协作能力。<笑>我也只是看烦了以往的回合战，换个花样尝试一下罢了。不过，平日不善交际的学员，在这种四面都是敌人的场合中，怕是要吃力一些了。哎呦，这么快就败了！小远哥哥，接下来我们的对手是谁？终于轮到你了，其余人去牵制住薰儿学妹。萧炎教给我们来的，是是。逆子，小心些。该小心的是他。萧炎成为我的手下败将，要让你知道，你是配不上薰儿的。啊！不能再动了。啊啊啊！这么快就用上。暗雷地狱无霸。啊心悸的温度，的确是异火。这个萧炎，我略有需要了。
，只要他不耽搁在内院的修炼，我巴不得学院再添一位优秀的炼药师。打爽了，接下来换我们。受到了干扰，那可是轻则受伤，重则丧命。看来这小家伙的退场啊，哎，可惜了。哼，小云，看见没有，连老天都在帮我。老天都在帮我、啊。正在突破晋升，一旦他晋升成功，实力又将大涨，到时我们各自为战，断然不会是他和萧儿的对手。难道你们想看到萧炎实力大增，赢得前五，再进入藏书阁赢取奖励？现在我们已经不是他的对手了，若他变得更强，我们就再无赶超的机会。别忘了，萧炎可是我们共同的敌人，趁现在萧炎没有反抗之力，我们合作把他撵出局。好。一起上！你是我的。怎么，想联手？小二，你放心，我可不会伤着你的，只是想把你身后的家伙撵出去。没错，还请薰儿学妹暂且避让一下。你们尽管来试试。薰儿，你让开，别护着那家伙。三打一，卑鄙！他们也不算违规。希望薰儿能扛过去，只要萧炎晋级成功，一切便好了。母亲，你这新模式漏洞太多了，连三打一也出现了。呃，规矩之下皆为律法。只要他们没有违反规则，我们就无权干预，就看萧炎自己的造化了。希望吧。动手吧，不能再拖了，不然萧炎很快就会晋级成功。薰儿学妹，抱歉了，今天这家伙必须出局。动手！哎，有人！金光掌！薰儿学妹，抓住动手吧！太强了吧！
需要。白山，你敢伤他？我只想对付萧炎，是需要玄梅自己为了护他而受伤的，这怎能怪我？不必假惺惺，白山。今日你若是能毫发无损的离开比赛场，我萧轩就此离开迦南学院。接下来的事，交给我吧。向阳哥哥，他们可都是五六星大斗士。放心，今天若是你们能够安然无恙的走下擂台，我萧炎从此不再踏进迦南学院半步。口气倒是不小，就算你现在晋升六星大斗士，想要以一敌三，我看你是自取其辱。萱儿受伤并非我本意。打败你后，会让白山付出代价。哼，也算我一个。不劳费心，等打败了萧炎学弟，我自会退出，向薰儿学妹赔罪。现在说这些，太晚了。暂时提升实力的秘法吧。现在的小鹿，怕是已经具备了斗灵实力。不过，看白山三人所施展的斗技，明显也并非是普通之物。这比赛恐怕有些僵持，我看未必啊。熏儿受的伤，我要你们加倍偿还。萧炎究竟施展什么恐怖斗技，竟然强到这种地步？吴浩，吴江，给这个自大的小子一点颜色瞧瞧。说，两种火焰叠加产生的威力，应该远比现在的强大才对。难道？没错，若不是萧炎刚刚控制了这恐怖火莲的威力，恐怕场下这三人。
，威迪森的确很狂妄，不过却没什么好下场。该死，早知道不该替你煽动。这萧炎，我们根本惹不起。他很强，比我们都强。再强又能如何？在我们三人联手一击之下，他就算能活下来，恐怕也要断胳膊断腿。我是替熏儿还你们，若是不服，随时奉陪。说什么是吧？心儿哪有这么弱，皮肉伤都算不上。不知道这淘汰赛现在可算结束？如果不算的话，我还可以继续。算，当然算。<咳>我宣布，此届内院选拔赛到此结束。前五强诞生，分别是武家。白山、吴昊、萧薰儿、萧炎。哇！没想到萧炎竟然这么强啊！若雨老师，你赢了，你赢了！今天的耻辱，我百山定要你百倍偿还。萧炎，你给我等着！这个混蛋，下手这么重。真不是男人，萧炎，你很强，不过我相信，我一定会超越你。嗯、不知道那藏书阁中究竟有些什么宝贝？希望能得到适合自己的吧。山虎家吴昊三人被他打的，现在还躺在床上呢。哎，莎莎，江源学长最后那个斗技真是太强了，好帅啊！哇，小妹，那不是你堂哥吗？哎，是他没错，哎，他来了。萧炎堂哥，薰儿。对了，小妹，啊，能跟我走走吗？有些事情要告诉你。我。没想不到，家族那边发生了这么多事。嗯，等我回家马帝国，我会跟云兰做好胜算账。这段时间，你尽量不要回去。嗯，我相信现在的萧炎堂哥能够办到。当年我，当年的事便过去了吧。如今我们又不是小孩子，总惦记着也没什么用。不管如何，你永远都是我堂妹。以后有事就来找我。嗯、这地方还挺神秘啊，老头，真不够意思，之前都没带我来玩过。嗯、请问副院长，这藏书阁中是否有声波斗技？声波斗技，<笑>当然会有，不过能不能遇到，就要看缘分了。啊
，本届内院选拔赛五强已经诞生，特前来领取奖励。这位小有名讳，啊，小子萧炎，见过二老。我偏亲，我如林，如火山。老夫所料不差的话，小有所掌控的异火，应该便是在异火榜排名第十九的青莲地心火吧。如此年龄便能够掌控异火，当真是天赋异。本届五强比上届要好多了，还请二老解开空间锁。欢迎各位同学来到藏书阁，这里面的所有奖励你们可以随意挑选，不过只有从能量丛里拿出来的才属于你，不可强求。切记，每人只能带出一样奖励。你们时间有限，下方符文外圈的火焰全部熄灭时，代表时间结束，所以抓紧吧。看到什么奖励啊？那里好像有动静。啊！小心！玄阶高级功法，紫雷诀。原来，奖励是从能量罩里飞出来的
这功法是不错，但不是我需要的。<笑>地劫斗技。位置又不是很规律，妮子，看来我们要抓紧时间，分头行动了。嗯，好的，萧炎哥哥，那你小心一点。灵魂感知力，不知能否感应到他们的能量波动。先发现，小严，夏云哥哥，妮子，你看这是什么？哦，九重凤火诀，地阶终极。萧炎学弟果然身手不凡呐、啊。看来萧炎学弟要与这斗技无缘了。萧炎哥哥，正是我需要的过渡功法，但不知道萧炎哥哥想要的声波斗技到底在哪儿。无妨，我继续用灵魂力感知。我也帮萧炎哥哥去找找。六阶魔兽的魔盒也是不可多得的好东西，可惜，不是萧炎哥哥所需要的。时间马上要到了。萧炎学弟，看来你才是运气最不好的那个呀！时间快到了，他在干什么声波能量，我就不信。
抓不住你。最近也太强了，这小子，没想到竟然借助寂静状态之力，融合虎啸纳为己用。你也别高兴得太早，现在你也只是初步掌握，仅能发挥狮虎碎金银的三四层威力。想要达到大成地步，唯有继续花时间磨练，没有任何捷径可走。哼，你小女友来找你了。小云哥哥，刚刚我听到一阵雄浑的吼声，是不是你的声波斗技练成了？只是出游小城，还多亏了你，在藏书阁中及时帮我取出了这尸虎碎金银。小云哥哥跟我还客气什么？对了，今日我们就要入内院了，你准备好了吗？嗯，那自然。内院是迦南学院所有学员向往之地，只要你们肯努力，就有可能激发出最大程度的潜力，获得更强的力量。所以，不管修炼如何苛刻，都要坚持下去。我知道你们几个人在选拔赛上有些不愉快，但是年轻人要想开点儿，日后说不定还要在一起拼搏。一起进入内院，多个朋友总比多个敌人要好。老夫希望你们早日放下隔阂，团结一致。是。
难怪需要一路护送。谁能想到，学院后山深处如此危险？若是仅靠我们自己在森林里穿梭，恐怕没几人能活着走出去。老头儿，内院到了吗？怎么不走了？内院可不是那么好进的老头，让你护送新生就是放心，每次都这么准时。没想到今年是你这个老家伙执勤。这位是内院的赵长老以及卢长老，以后在内院有什么事，便可找他们。你们五个往前来。这五个小家伙，便是今年选拔赛的前五名，他们实力还不错。嗯，今年的新生潜力的确比上一届好。啊、哦，这是什么？废话不多说了。虽然你们通过了选拔赛，获得了进入内院修炼的资格，不过真正的考验才刚刚开始。你们现在只需要知道一件事。那便是将你们手中的晶片，当做命一般的好生保管。接下来，你们需要按照入内院时的分组，进入我身后的森林。而在森林中，一些老生队伍正等着你们。你们只有击败老生队伍，或者避开他们，并成功到达森林尽头，才能真正进入内院。而老生队伍会用尽一切手段，获得你们晶片上的火能。火能？火能？火能是什么？火能？请问赵长老，这火能到底有何用？<笑>等你们到了内院，自然会知道。我宣布，这一届的火能猎捕赛正式开始。快点，快点，这边，快走，我们走。我们还在等什么？我们走。与若琳导师和肖玉等人告别后，萧炎等新生在虎前副院长和长老们的护送下，顺利抵达内院外围。带着诸多疑问与好奇，新生们终于迎来了进入内院前的最后一关。火能猎捕赛
不是说这届新生挺强吗？也不过如此。碰到我们黑煞队，算他们倒霉。<笑>这对老生人数不占优，竟然还能一招制敌。生火能不少于二的规矩，什么时候才能改改？走。那些家伙走了，我们也别在这里磨蹭了。规则里不是说过，越早到达的奖励越丰厚吗？等等，怎么了？刚刚那支老生队伍。队长已是半步斗灵，团队的凝聚力也不弱。若是单兵作战，我们谁也不是他们的对手。那你的意思？我觉得，我们需要选出一个队长指挥战斗，不然大家一盘散沙，恐怕很难从那些老生的重重围解中顺利走出森林。那这队长，谁来当？我,我选萧炎哥哥。好吧，看在心儿的面子上，相信你一次。你的实力，我服，暂时听你指挥，我没意见。白山，你怎么说？好，好，你萧炎便是队长，不过丑话说在前头。别把我们当枪使。我既然作为队长，遇到危险自然不会让你们单独抵挡。但是，我也希望大家能暂时放下隔阂，通力合作。否则，我们很难是老生们的对手。小炎哥哥，或许我们可以想办法得到关于森林和这些老生的具体情报，这样才能知己知彼，百战不殆。嗯，你和我想的一样。在这里，清楚赛况的人只有老生，难道从他们手里获得情报？还不知道其他老生队的情况。如果都像刚才那只黑煞队，就麻烦了。大家跟我来。嗯、我会用灵魂感知力判断老生队伍的实力。找到一支比我们弱的老生队，将其制服，打探消息出手，你急也没用，现在只能等。机会来了。交出来吧！冷白说的没错
果然是北面森林里躲藏的心声更多。走，寻找下一个目标。不用找了，我们在这儿。哟，你们这对新生胆儿倒是挺肥的，居然自己送上门。哎，头，这俩姑娘倒是挺漂亮，一会儿下手可得轻点，不然留个坏印象，以后我们可就没机会了。<笑>他们的实力勉强在二星大斗士左右，不要拖延，速战速决，记住，一个都不能跑掉。看我怎么收拾他们！亮丽的家伙。这森林有多大？很很大。你们各自抓一人到旁边去盘问，若是谁说的答案与其他人不一样，那就别怪我们心狠了。正好姑奶奶我打得不过瘾。嗯，轻点轻点，小兄弟，我自己走。下一个问题，参加猎捕赛的老生有多少人？一共多少支队伍？三十五个人，五人一组，一共七组。他们实力如何？都和你们差不多。有四支队伍和我们实力差不多，另外两支队伍则是黑煞队和白煞队，实力最强。恐怕，恐怕和你差不多。呃，黑煞队全员黑装，队长叫沙铁；白煞队则是全员白装，队长叫罗侯。近些年。似乎还没有哪支新生队伍能够闯过他们的阻拦。这所谓的火能，在内院中究竟有何用？为什么你们如此为之疯狂？我、啊、说我说，我说<笑>内院有一座天文炼气塔，在里面修炼能取得事半功倍的奇效。火能，就是修炼的费用。很好。啊、我最放心了。我、啊、是不会说的。哦，我说我说，呃，月月初，内院会给每人发七天量的火能，当做生活费。内院有很多方法获得火能，比如扫塔、超卷轴、猎杀魔兽、找人挑战等等。学妹，你还想知道什么？你你怎么？学妹也是你教的。接着说。不过最直接抓取火能的方法就是登上内院墙吧，这样就不不不不没有再去火能的空间。多谢学长们，接下来将你手中的火晶卡交给我吧。哎，真可惜，竟然不能将他们所有的火能都抢走，还必须留七天的保底火能。看来天焚炼气塔便是内院学生修炼这般快速的原因吧。真令人诧异。不过相比火能，我对强榜更感兴趣。等进入内院后，我会找机会去挑战他们。你们也都知道了火能在内院中的重要性，难道就不想多得到一点吗？哼，谁不想多得点儿？我巴不得能弄够在天焚炼气塔中修炼一年时间的火能呢。那你们愿意为了这火能？
继续冒险吗？哼，难道你还想打其他老生的主意不成？既然他们能抢我们，我们为什么不能抢他们？你也听到了，除了黑煞队和白煞队，其他的老生只要不联合攻击我们，都无法与我们单独抗衡。这是我们的机会，如何？敢不敢试一试？小云哥哥，我跟你一起去。啊，有冒险才有收获，只要你敢，那我也不会有半点退缩。哎，疯狂的家伙，好吧，谁让我也对那火能垂涎不已呢？拼了！好，就这么定了。走吧，猎物要开始寻找猎人下手。萧炎吧，竟然合理利用了火能猎捕赛的规则，胆识不错。往年排名选拔赛前五的学生都有一股傲气，谁也不服谁，最后反而被内院老生分裂打败。今年，萧炎带领的这支队伍，或许能给我们惊喜。萧炎。<笑>林哥他们真是给老生丢脸，不但被新生抢了火能，还受得这么狼狈。哼，这些新生如此嚣张，看来是时候教教他们内院真正的规则了。回事，人呢？被他们提前察觉了，我去追。我和你一起去。等一下。你这个交给我。感觉不太对，熏儿，快跟上。
Yeah. <laughs>